Hearthstone, Heroes of Warcraft. Muy buenas, estamos aquí ya en el segundo vídeo en el que estamos situando y poniendo el ranking de las legendarias de cómo más o menos eh, tendrían prioridad a la hora de elegirlas en, de cara a hacer una arena. Y pues eso, en el segundo grupo nos encontramos a cartas que pueden ser muy situacionales dependiendo de tal y como llevéis el mazo, de qué héroe estéis jugando y de qué número de elección sea, de qué pick eh, sea en el que nos salgan a elegir. ¿Y de qué clase? Sí, sí, es lo que... Este, pues las primeras dos, Lero y la Bestia, no en sí no pertenecen a este grupo. Son en sí ellas dos... En los subgrupos que les dije, tienen su propio subgrupo. Leroy está solita en su grupo y la bestia está solita en su grupo. Este Leroy en sí, la bestia y Leroy están invertidos. Yo sí, pero como la... son, sí, pero como no, son, bueno, es que son, son, un poco, el... son un poco libres. Son en lugar 35 y 36, ellas dos. Y son... Este, por diferentes situaciones. Leroy porque nada más es un finisher. Y si sí es un finisher que si no eres mago puedes hacer 6 de mana por, por 4... Por, si puedes hacer 6 de daño por 4 de mana y te sientes tan... tan demasiado roto como es el mago. <risa> este... Pero al final de cuentas, si tiene un taunt te lo detiene. Si lo robas antes de matar al oponente no te sirve de nada, nunca lo vas a querer bajar a menos de que sea para matar al oponente. Si lo bajas para matar a un esbirro ya casi casi perdiste en sí, ¿no? entonces no vale la pena. Uh, entonces Leroy cae en eso, de que tiene una función, es bueno en su función, ahí dice que cuesta 4 pero ya cuesta 5, entonces ni siquiera tan bueno como una bola de fuego. Este foto antigua que usamos de las que teníamos. <risa> Este Y entonces Leroy termina siendo malo, aunque si siguiera siendo 4 de mana, pongamos Leroy pre-nerf, sigue estando en el mismo lugar. Este, la bestia, este, en, cuando hablamos de ella por sí sola, eh, fue, ya hablamos de ella, de que porque era mala, de que al final de cuentas si usas la misma regla de que le sumas lo, el estertor o el último aliento a tu esbirro, pues en el caso de la bestia se lo restas y termina siendo un 6-4 por 6 de maná. Este, y fuera de todo, este, aunque la bestia sea mejor en la arena de lo que es en construido, sigue siendo muy mala. Este, tomemos en cuenta que existen los magos, 7 de, de ataque es... 7 este, de vida es una bola de fuego y, un, y su poder de héroe. Y le das un 3-3. Al darle al oponente un 3-3, le estás, re estás regalando la mesa, casi, casi. Entonces, es, no es buena. Prefieres un ogro. En sí, un ogro que es una común y no una legendaria, puede matar, puede matar a la bestia con un poder de héroe. Y como ya había dicho, después de 6 de ataque, para arriba, ya es casi irrelevante. Nada más es grande, se considera grande. Ya no tiene mucho sentido darle más a eso. Y ya después entra el subgrupo de las situacionales. Las cartas 34, o sendido, a 28, cabeza de Mirmiron, son cartas que pueden saltarse de este grupo dependiendo tu mazo. Puede ahorita ser varón o ascendido la 34, pero dependiendo tu mazo, puedes llegar a ser una pick que prefieras a mismas cartas en el top 15 este, igual Maligos puede ser de seguro el, la número uno de que quieras en tu mazo, dependiendo de la situación Gaslo de la misma manera la cabeza de Mirmiron de la misma manera el capitán Verde Tess de la misma manera, todas de la misma manera, este, dependiendo de tus hechizos dependiendo de tus armas dependiendo de, la, si, este, de seguro la, la función más simple de cumplir serían las de Mukla y la del capitán este, Greenskin porque para eso nada más necesitas o armas y, o ser pícaro. Para Greenskin nada más lo único que necesitas es ser pícaro. En sí no necesitas nada más. Este, y para Mukla un mazo agresivo. Si tienes un mazo agresivo en la arena, pues quieres a Mukla. Mukla te ayuda mucho para eso. Este, ya individualizando todas, Osandido es la peor porque si no tienes función 
de último aliento muchas y todas positivas, obviamente no vas a elegirlo si otro último aliento es como el de la bestia, le das dos, tres, tres. <risa> Situación ideal, ¿no? Que te salgan dos legendarios y coges la bestia y varón para jugarlas en turno, tienes las dos. <risa> o oh, en lugar de varón bajas a dos señores de la muerte. Dos señores de la muerte y varón no salió. Y te juegan turno 10 dos codos. Se mueren los dos señores de la muerte y le das cuatro cartas al oponente. Este... Bueno, este, y es un 1-7. Es un 1-7, es un Mogushan sin Taunt. Peor, entonces. Uh, y es tu legendaria. Entonces, es mala. Si no tienes forma de sacarle provecho. Que es la más difícil. Es muy difícil sacarle provecho a Varón. Y por eso es la peor de estas. Pero todavía existe la posibilidad de que le puedas sacar valor. Entonces, por eso no está en el rincón de las inusables. Digamos que, a ver, para, para que os hagáis una idea, imaginaros que esta, esta os sale eh, en el pick que hace 20, ¿vale? Entonces resulta que eh, justo cuando llega ese pick tenéis, mmm, pongamos, 12, 13 criaturas con último aliento, último aliento positivos, ¿vale? Imaginaros un par de trituradoras de coste 4, eh, un, par de, un par de goles de la cosecha... Eh, dos tejerredes, yo qué sé últimos alientos positivos entonces si tenéis 12, 13 criaturas de esas y estos salen en el pick 20 pues bueno, pues entonces sí que podéis arriesgaros a cogerlo porque es muy probable que le saquéis rendimiento y bastante rendimiento a la hora de los intercambios pero si no es ahí mmm, si no sumáis yo creo que si no sumáis en total unas 30 o 40% del mazo de criaturas con último aliento no os va a salir rentable en la arena este sí eh, obviamente y en sí aún en esas situaciones ya necesitas tener los últimos alientos en juego y se hace muy difícil usarlo este, porque aparte se muere contra todo no mata nada <risa> exacto, eso sí uh, entonces mm, es la peor por eso es la peor de las situacionales. Después sigue Máligos, que Máligos lo ves imponente, 9 de mana, 4, 12. Son los stats de Gisera. Y está hasta acá abajo. ¿Qué pasó? El problema con Máligos es que nada más es muy específico lo que hace. 5 de poder hechizos. ¿Cuántos hechizos que hacen daño de esa manera tienes en la arena? No muchos, este, usualmente. Pero cuando tienes muchos, pues obviamente la quieres y obviamente su valor se incrementa sustancialmente. Este, entonces eso es lo que la ayuda. Debilidades es su costo. 9 de mana por algo de 4 de ataque no vale mucho la pena. A menos de que tengas un defensor de Argus. Y cuando tienes un defensor de Argus ya lo haces débil contra la palabra de la muerte del sacerdote. Y por más que tenga 10.000 de vida le importa nada a la polimorfia. Lo convierte en un 1-1. Este... Mm -hmm. Entonces puede ser una carta decente por sí sola, pero el costo la debilita y que no tenga ningún efecto si no tienes hechizos, la debilita aún más. Y por eso está en el lugar en el que está. Este, pero obviamente, pues es simple explicar que se hace buena con hechizos. Claro, situación ideal es eh, finisher, estás jugando con pica, no tienes moneda, tienes dos, ¿cómo se llama? Este, el hechizo que cuesta uno y hace tres puntos de daño a, a la cara pues del sí. rival. O sea que... Pues, sí. Sí. pues ya sí. está, esa es la, la situación ideal que podéis pensar, pero bueno, es eso. No, sí, sí. es ni tan ideal, porque ponle, en la mayoría de los casos, Máligos no se va a morir el turno en que lo bajas, se va a quedar mínimo, a menos de que tengas una suerte de la basura, este, se va a quedar vivo mínimo un turno, entonces le puedes hacer de que, no sé, en el sí, bolas caso de fuego. Ah, en el caso de más simple, una bola de fuego por 11. En el caso más simple, una escarcha de 8. Caso simple es un este, flagelo de 9-5 este, en lugar de 4-1. O sea, son hechizos que de por sí, consagración de 7. De o sea, son hechizos que de por sí tendrás en tu mazo y le puedes encontrar más usos gracias a Máligos. Pero lo mismo. Que llegamos, ¿cuántos hechizos vas a tener? ¿Vas a tener hechizos cuando tengas a Máligos en juego? 
¿Vas a guardarte los hechizos que vas a querer usar antes para o mantener control o responder a algún, algún esbirro que te bajen ellos para poder usarlos con máligos? Pues obviamente casi no, especialmente porque no se pueden convear máligos con hechizos por su costo. Entonces, no se puede. Después sí. sigue gas <risa> Gaslo fue el primero que encontramos animado y se veía muy padre, entonces ya de ahí empezamos a buscar todos animados. Gaslo, <risa> Gas, Gaslo, aunque está aquí tan abajo, pues eso, eh, y tiene situaciones donde va a aumentar mucho el, el valor. Tener en cuenta que lo que hace no para de llenaros la mano mientras no lo, mientras no lo destruyan. El problema es que cuesta 6 y tiene solamente 3 de, 3 de ataque. Este, ¿Puedo decir algo? Viendo sí. este Gaslo, quiero ya crearme un Gaslo dorado. <risa> En serio, me llama mucho la atención, estoy distraído viendo a Gaslo, por eso estoy ido, porque me quedo viendo a Gaslo. Está muy, muy chulo. Sí, este, y lo que hace es increíble, si haces un mazo construido en base de Gaslo, es algo relativamente viable, si se perfecciona puede llegar a ser mejor, y es extremadamente divertido, y si con esa capacidad en la arena de conseguir cartas, más de 30 cartas, como ya dijimos, arena 30 cartas contra 30 cartas, recuérdenlo, este, uh, pues tendrías ya 31, 32, 33, ya le sacas ventaja, no, porque no nada más estás robando, estás creando las de la nada, entonces sacas ventaja inmensa, este, pero necesitas hechizos de uno de mana, para eso necesitas... O mecas que te dan para este, piezas, piezas de, de repuesto. Re Muchos de ellos, varios yetis, varios este, manitas, técnicos manitas, varios gnomos de relojería, cosas de ese tipo. O, y varios hechizos de uno de mana este, que se encuentran en... Extrañamente los buenos se encuentran en todas las clases menos de seguro la más común que es mago. Sí, porque Mago, ya, Mago solo tiene Mago. los misiles arcanos y la lanza, si no me equivoco. Y el, este, el, el, la identidad refleja o algo así que te da los dos provocars. Ah, los verdad, ceros. Sí, sí. Entonces Cruz. tiene tres y los tres no son buenos, no los quieres elegir nunca. Entonces este, entonces no sirven de mucho. Uh, la que sigue de común de seguro es Paladín y Paladín nada más tiene Vengar, Humildad y Los Secretos, que Los Secretos de Paladín son terribles la mayoría de veces, y... Poderío también, eh, pero bueno. Poderío, poderío, eh, bueno, pero tiene más, tiene más, eh, y, mm. pero los necesitas, el punto es que los necesitas y no vas a querer, y, y regresa al mismo punto de que cuántos vas a tener cuando tengas a Gaslo en mano, te los vas a guardar para poderlos usar con Gaslo, vas a tener la oportunidad de guardarlos sin que tu oponente te arrolle, por estarte guardando cartas, porque no es un mazo control, no sabes qué te va a tocar, este, no, que diga, no es un mazo construido, entonces, entra en lo mismo, y por su, y pero, lograr combos con Gaslo, es más fácil por su coste, si lo bajas, con que tengas dos cartas, que tengas, o una sola, y esa sola, te da, no sé, eh, una trituradora, pues ya valió <risa> mucho, <risa> claro. ya, el meca que te da, es una trituradora, pues ya valía muchísimo la pena, este, o un robot, o un, el 2-2 con, con escudo divino del paladín, aún eso valió la pena, y es mucho más fácil hacer un combo con una carta de 6 de mana que con una de 9, por eso está más arriba, aunque sus stats también dejen mucho que desear. Este, después sigue Talnos. Este, Talnos. Talnos es que es una, un, esa gran criatura de construido que le puedes encontrar sitio en todos los mazos y te mejora el mazo, obviamente en arenas solamente es una criatura 1-1, que sí, que te roba una carta y, y te da el más uno con hechizos que puedes tirarlo en turno en turno 6 para hacer 7 con una bola de fuego o lo que queráis, pero a fin de cuentas es una, una carta que es una criatura 1-1 y ya está en el momento de, de ponerla. Entonces, en casos, pierde bastante en todos, aquí en arena. En todos los casos, de las dos situaciones de Talnos, su contraparte común es mejor. En la arena prefieres al geomántico por el, por el poder de hechizos y prefieres al acaparador para robar la carta. Porque hacen más daño y tienen más vida. Este, el acaparador no, pero hace más daño. El geomántico pues es un 2-2 por 2. Entonces, 
si tienes muchos hechizos, sí vale mucho la pena Talnos, pero nada más en esa situación. Entonces, por ese mismo, pero está más arriba porque fuera de todo, aunque te toque algo pésimo, pues robas la carta. Entonces, eso es lo que le da su bonus. Es un que roba la carta, entonces él solito se cicla, este, él solito hace, cumple su ciclo y te roba una carta para que puedas jugar algo mejor. Y su precio es muy barato, dos de maná. Este, es un mini, es un acaparador tantito peor. Entonces, el acaparador es una carta decente, una carta buena. Este, entonces es un poquito peor en ciertas situaciones, mucho mejor en otras, entonces queda ahí en ese lugar. Pero si nada más, pues sigue siendo un 1-1. Hmm. El rey Mukla, el rey Mukla, su situación es muy simple, no tiene que ver con clase, no tiene que ver con cartas que tengas especiales en el mazo, como hechizos de uno de mana, o hechizos que hagan daño, o últimos alientos. Mukla es nada más agresivo. Y para agresividad, este, pícaro, cazador y brujo. Este, si tienes un pícaro, un cazador o un brujo que sean agresivos, ah, bueno, te entra Mucla. Elige esa Mucla. Este, Mucla, siendo extraña de que es la más fácil para cumplir su requisito de mejora, nunca mejora mucho en sí. El, 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 aunque haya situaciones en que Gaslo pueda hacerse de las mejores legendarias que te pueden tocar para ese mazo, Mucla, por más que tengas el mazo agresivo, no va a hacerse crucial. Va a haber situaciones en donde un mismo Wolf Rider, el 3-1 con carga, sea de seguro igual de bueno que Mucla. Que un Yeti sea igual de bueno que Mucla. Este, entonces... Por más que sea legendaria y sea muy útil en mazos agresivos por el tempo y el golpe que te da, no llega a hacerse muy, 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 muy poderosa. Este... Y hay que recalcar que es eso, sirve solo en mazos agresivos y van siendo realistas, jugándola en turno 3 o 2 con moneda es cuando rom puede romper la partida. Si no la juegas en ese caso, ya también es más complicado sacarle el valor auténtico que tiene, que tiene Mucla. Entonces, eso también pesa en su contra, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, el capitán Greenskin, verde test, él junto con Mirmiron están en la mejor situación porque si este, en el peor de los casos que te hayan tocado todas las cartas debajo de ellos y no, te, y no cumplas ningún requisito de los que se necesitan para mejorarlas a las situacionales o a las completamente inusables del, del video pasado te salen ellas, siguen siendo decentes, siguen siendo un este, siguen siendo un 5 4 por 5 y un 4 5 por 5 hay cartas así ya y las y no son tan malas. El 5-4 es el guardaespaldas. Se me va el nombre ahorita de Bahía. Guardaespaldas. Y... Sí, el que tiene Ah, todo vale, sí, el Truán de Bahía del Botín, que es un, un taón. Sí. Este, y eh, la cabeza de Mirmiron, pues, la que cura dos de vida a todos tus esbirros. Y, to y a todos tus personajes, a ti también, pues también es un 4-5. Pero tienen la, obviamente la ventaja de que pueden mejorar mucho. Si tienes armas, bastantes armas, el capitán se hace excelente. Si tienes muchos mechas, la cabeza de Mirmiron se hace excelente. Está en la cabeza de Mirmiron en ese lugar porque tiene uno más de vida. Este, y en los 5 de vida son muy importantes a comparación de 4. Aunque siendo honestos. La cabeza de Mirmeron de seguro es el requisito más difícil de cumplir de todas. Sí, en arena, en arena es muy difícil que llegues a hacer eso, pero, pero bueno. Y, y al mismo tiempo que es muy difícil, es que si, te da, si se te da la situación, es también más difícil que tu oponente te responda. Es más fácil de que se queden vivos por ese turno crucial de tu oponente las mecas que tienes para activar a Mirmiron que en construido que sí te pueden limpiar fácil o más fácil este... Sí, si los tienes y los llegas a poner en juego sí que es verdad que podría darse la, la casualidad de que no tuviera él con qué responder y limpiártelos todos y que pudieras invocar a, a Botron Sí, o sea la cabeza de Mirmiron en sí está en ese lugar porque solita 
sin ningún ayuda de su potencial, es la mejor carta por sus stats. Pero es la más difícil de cumplir sus requisitos. Entonces hay situación, va a haber situaciones complicadas con eso. Este, entonces, sí, este es el siguiente subgrupo. Sí, como, Digamos, habéis, como habéis visto, haciendo un resumen rápido, eh, desde Barón Osandido hasta la cabeza de Mirmirón son, son eso, son situacionales que pueden llegar a tener un gran valor en vuestro mazo, dependiendo de cómo lo tengáis. Igualmente por ellas libres, pues eso, Cremaster tal y como nos las ha ordenado, pues realmente la mejor carta se queda cabeza de Mirmirón y la segunda el Capitán Verde Tez. Capitán Verde Tez aumenta mucho valor dependiendo de la clase, como ya veremos en el análisis por clases. Después tenemos a la Bestia, que es para, sí que es la peor realmente de las que hay aquí porque es muy difícil encontrar un sitio en el que vayas a sacar provecho auténtico. Y Jenkins es que está solo completamente porque es un finisher. Y si dependiendo de cómo llevéis el mazo, si queréis un finisher, pues Leroy es un finisher y lo vais a poder escoger y en ese caso va a ser vuestra mejor, vuestra mejor carta, o sea, vuestra primera lección de legendaria. Pero si no necesitáis finisher, si os faltan otro tipo de cartas, obviamente Leroy pues no lo escogeréis. Leroy es un caso completamente aparte y está solo, pero claro, como prioridad genérica obviamente está aquí abajo porque si os salieran en la primera elección legendarias Leroy no va a ser vuestra primera elección obviamente, seguro, seguro, seguro que puede ser que tengáis mejores mejores elecciones que coger uh -huh. pues ya regresamos con uh -huh. 27 y ya ya casi vamos a la mitad uh -huh. pues entonces nos vemos en el próximo vídeo gente donde seguiremos avanzando en este ranking